சஞ்சீவி திரிசூல பருவத மலை இது வந்து போலூர்லேருந்து முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டரும் திருவண்ணாமலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த கடலாடி இருக்குது இது வந்து ரெண்டு வழி இருக்குது கடலாடி வழி ஒன்று இருக்குது தென்மகாதேவ மங்கலம் ஒரு ரெண்டாவது இன்னொரு வழி இருக்குது ரெண்டு வழியில் போகலாம் நம்ம இப்போ வந்து பருவத மலைக்கு மேலே போகிறதுக்கு நம்ம கடலாடி வழியாக போகிறோம் இதுதான் கடலாடி பஸ் ஸ்டாண்டு இங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் சுவாமி விடோபனதா சுவாமிகள் அதாவது பருவத மலை மேலே வந்துட்டு பதினாலு வருஷம் மௌனமாகவே இருந்துட்டார் பேசாமையே இருந்துட்டார் அந்த சுவாமி இப்போது அவரோட மடம் கீழே ஆசிரமம் இருக்குது இப்போ அந்த ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு நம்ம அங்கேருந்து அவரோட தரிசனம் வாங்கிட்டு நம்ம பருவத மலை மேலே போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்துட்டு கிட்டக்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்த வீடியோ இது அப்போது வந்து இது சீடியாக நாங்கள் வெளியே விட்டுருந்தோம் மது வீடியோ விஷன்னு இப்போ நம்ம மது விஷன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் போடுறோம் இந்த அம்மன் தான் இப்போ அங்கே கீழே ஆசிரமத்தில் இருக்குது பஞ்சலோக சேல இருக்குது மேலே இருக்கிற அம்மன் மாதிரியே நாங்கள் கீழே பண்ணியிருக்கிறோம் அது பம்மல் வரதன் சுவாமிகள் தான் அந்த சேரெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாரு இது பருவத மலை இது மேலே உச்சியில் இருக்கிற மலை கீழே இருக்கிற கோவில் இது இந்த பருவத மலை வந்து எட்டு திக்கிலேருந்து பார்த்தோம்னா எட்டு விதமான கோணத்தில் தெரியும் அதுதான் அந்த பருவத மொழியோட சிறப்பு இப்போ அந்த வழியாக நடந்து போகிறோம் இப்போ இதெல்லாம் ரோடு ஆகிடுச்சு இது வந்து பழைய வீடியோ இது ஏராளமான மூலிகை செடிங்க இருக்குது இந்த மலையில் இப்போ இது இந்த ஆசிரமம் வந்துட்டேன் இப்போ விட போன இந்த ஆசிரமம் அது மலை மேலே பதினோரு பதினாலு வருஷம் மேலே மௌனத்தை வந்தார் இப்பயும் மௌனமாக தான் இருக்கிறார் பேச மாட்டார் அவர் அவரோட ஆசிரமம் இது இந்த ஆசிரமத்தில் நம்ம போகிறோம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம குடுவஞ்சேர்லேருந்து ஒரு மூணு வேண்ட வழியாக நாங்கள் இதில் இங்கே வந்திருக்கிறோம் இங்கே இது அவரோட ஆசிரமம் தான் விடபானந்த சுவாமிகளோட ஆசிரமம் வந்து இங்கே கொஞ்ச காலம் அவர் இருந்தார் இங்கே இவர் தான் விடபானந்த சுவாமிகள் மேலே இருக்க சொல்ல ஜடா முடியோடு இருந்தார் கீழே வந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு உடல்நிலை கொஞ்சம் சரியில்லாத தான் கீழே இறங்கணும் அதுக்கப்புறம் மொட்டை அடிச்சிட்டார் அவர் இந்த மொட்டையோடு தான் அவர் இந்த குளத்தில் தான் இருந்தார் அவர் மரணிக்கிற வரைக்கும் அவர் சமாதியை அவர் வரைக்கும் இங்கே இப்படி தான் இருந்தார் அவர் அழகாக சிரிப்பார் மக்கள் மேலே ரொம்ப பற்றுதல் ஜா பற்றுதல் ஜாஸ்தி அவருக்கு முதல்ல போன ஒன்று சாப்பிட்ணும் முதல்ல அவருக்கு ஏதோ இருக்கிறத ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுப்பார் மேலே ஒரு சொல்ல கஞ்சி கண்டிப்பாக கஞ்சி வச்சு கொடுப்பாங்க சில நேரத்தில் எல்லாமே மேலே கிடைக்கும் இட்லி தோசை எல்லாமே போட்டு தருவார் நாங்கள் கீழே இருந்துட்டு மேலே காலையில் மூணு மணிக்கெலாம் நாங்கள் போவோம் நைட்டு ஃபுல் டைமாக எப்பயுமே ஏறி இருக்கிறோம் மேலே ரொம்ப இருட்டாக இருக்கும் அப்போலாம் மேலே முதல்ல சாப்பிட்டியா இல்லைனா அவர் ஏதோ ஒரு மாவு எதனா வச்சுருப்பாங்க தோசை ஊற்றி கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு மௌனசாமி இன்னும் பழைய வீடியோலாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த வீடியோவை வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக எல்லா வீடியோவும் போடுவோம் பாருங்கள் இப்போ அவங்கவுங்க குறைகளை வந்து சொல்கிறாங்க சாமிக்கிட்ட எல்லாம் சரியாக ஒன்று ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு பக்கத்துலேருந்து வந்த ஒரு டீம் ரெண்டு வேணும் மூணு வேணும் அப்படி வரும் பம்மல்லேருந்து ஒரு டைமில் ரெண்டு பஸ்ஸெல்லாம் போயிருக்குது அவ்வளோ ஃபுல்லாக ஜனம் போவோம் தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி ஆறுலாம் வந்துட்டு ஒன்றுமே மேலே இருக்காது இப்போ எல்லாமே இருந்தது மேலே இப்போ கீழே இந்த மடல்லாம் வாங்கி நாங்கள் எல்லாமே பண்ணோம் இங்கே இங்கே சாப்பாடு எப்பயும் இருக்கும் இங்கே இங்கே போக சொல்லி இங்கே சாப்பிட்டுட்டு போகணும் திருப்பி வர சொல்லி இங்கே வண்டியெலாம் இங்கே விட்டுட்டு போயிடலாம் இங்கே வந்த உடனே ஏதோ ஒன்று இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டு இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிடலாம்
சாமிகளோட ஆசைக்காக நிறைய பேர் வராங்க இங்கே எனி டைம் எனி டைம் கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க இந்த சிலை தான் வந்துட்டு பம்மல் சாமி தான் இந்த சிலையை செஞ்சது இங்கே இங்கே அவர் தான் இங்கே இந்த வார்த்தது அப்படியே கோல்டு மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாகவே பல பலன்னு இருக்கும் அந்த அம்மா அறுபது கிலோ அது வந்து மேலே இருக்கிற சாமி அந்த சின்ன விஷயத்தில் இருக்கிறது இப்போ இது கீழே இருக்கிற அம்மா ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட்னாக்கா அது வந்து சில கற்சில அது இது வந்து பஞ்சலோக சில இது அது வந்து சித்தர்கள் வழிபட்ட சில அது எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணோம் இது இது கீழே விட போனத சுவாமிகள் ஆசிரமத்தில் இருக்கிற சில இது சக்தி வாய்ந்த தேவி பருவதம்மன் கேட்டதை கேட்டதை டைமுக்கு கொடுப்பாங்க அவங்க கேட்ட வரத்தை கொடுக்கறதுல அவங்கள அடிச்சுக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு சக்தி அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் தங்க மாதிரி மின்னு அது பாருங்கள் அப்படி இந்த அபிஷேகம் பண்ண சொல்ல பார்க்கணும் அப்படியே அந்த அம்மன் வந்து சிரிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டில் இந்த வீடியோவில் காட்டுவோம் பாருங்கள் மேலே இருக்கிற அம்மனுக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த அந்த அபிஷேகம் பண்ண சொல்ல சிரிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் நிறைய கூட்டம் வரும் கூட்டம் வந்துட்டே வந்துட்டும் போயிட்டு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஜனம் வரும் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் கர்னூல் டிஸ்ட்ரிக்டில் போயிருந்தாங்க அப்போ இந்த வீடியோலாம் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக வந்தே தீர்வன் சொல்லிட்டு வந்துட்டு போனார் ஒருத்தர் எல்லார் மேலேயும் பற்றுதல் இருக்கும் அவருக்கு எல்லாருமே சமூகம் பார்ப்பார் நம்ம வரத்துக்காக காத்துன்னு இருப்பார் மேலே இருக்க சொல்லும் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து நான் பார்க்குறேன் அவரை அவர் சமாதி ஆறு வரைக்கும் நாங்கள் அங்கே அவர் கூட தான் இருந்தோம் இதில் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஊரை பக்கத்தில் வந்துக்கிறாங்க பம்மல்லேருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க ஆவடி எண்பத்தூர் நம்ம மெட்ராஸில் இருக்கிற எவ்வளோ பேர் போயிருக்கிறாங்க நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இந்த வீடியோலாம் யார்கிட்டையும் இருக்காது ஏன்னா இந்த பருவத மலைக்காக நான் வீடியோ வாங்கினேன் ஆர்எக்ஸ் டென்னு அந்த கேமராவில் தான் இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணுது இது கேண்டில் வெளிச்சத்தில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மேலே வந்து லைட்லாம் இருக்காது அங்கே இருக்கிற அந்த கேண்டில் வெளிச்சத்தில் தான் நம்ம எடுக்கணும் விளக்கு வெளிச்சத்தில் தான் நம்ம வீடியோ எடுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இவங்க வந்து இவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இங்கே எதா என்னாச்சும் எதாவது கொடு இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு இங்கேருந்து நம்ம மேலே கிளம்புவோம் இங்கே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்போம் இங்கே சாமிக்கு நல்லா அலங்காரம் பண்ணுவார் இதெல்லாம் சாமி பண்ண அலங்காரம் தான் இதெல்லாம் மேலே பதினாலு வருஷம் இருந்துட்டார் காற்று மழை தண்ணி ஒரு சின்ன கொகை இருந்தது அந்த கொகை உள்ள தான் உட்காந்துருந்தார் அதுக்கப்புறம் பம்மல் சாமி தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழில் அவர் தான் வெளியே ஒரு ஒரு பாறை மேலே வந்து 
வெளியே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் சாமி இவ்வளோ பேர் வரமே உள்ளே இருக்கிறீங்களா வெளியே வாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் மேலே இருக்கிற பே கட்டிடம்லாம் அவரோட கடின உழைப்பால் கட்டினது எல்லாமே அவரே கல் உடைச்சார் அங்கே இருக்கிற பாறைங்களை உடைச்சே அப்படியே அதுலேயே கட்டினார் கீழே இருந்து தண்ணி மேலே போனோன்னாக்கா அந்த டைமுக்கு ஒரு கேனுக்கு அறுபது ரூபா ஒரு சிமெண்ட் மூட்டை போனால் ரெண்டு பேர் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அறுபது ரூபா அறுபது ரூபா ரெண்டு பேர் போவாங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க மேலே அந்த மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் மேலே கட்டினாங்க அந்த பில்டிங்லாம் இப்போ சாமி இல்லை சாமி சமாதானம் ஏட்டார் இருந்தாலும் யாரோ இப்போ வர ஜனங்களுக்கு அது ஆறுதலாக இருக்குது மேலே அன்னதான மடமும் மேலே இருக்குது இது கீழே இருக்கிற விடாமனது ஆசிரமம் மேலே ஒரு விடாமனது ஆசிரமம் இருக்குது பெருசாக இருக்கும் அதுவும் அவரோட கடின உழைப்பால் ஆனது இப்போவும் அந்த மடத்தில் அங்கே அன்னதானம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இப்போ ரமேஷ் என்ற ஒரு கீழே இருக்கிறாரு அவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு மேலே வந்துட்டு ஸ்ரீதர் மேலே பார்த்துட்டுருக்கிறாரு இப்பயும் இது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு அன்னதானம் போடக்கூடிய ஒரு மடமாக தான் இருக்குது இப்போது நம்மனை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போலே இருக்கும் இப்போ பஜனை நடக்குது இப்போ இது வந்து பழைய வீடியோ இது இது எல்லாத்தையும் வந்து சீடியாக இருந்தது இதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் இதில் போடுறோம் இப்போ அப்போ இவ்வளோ வீடியோலாம் யாரும் எடுத்தது கிடையாது நான் மட்டும்தான் அப்போ வீடியோ எடுப்பாங்க அந்த காலகட்டத்தில் வீடியோலாம் பெரிய விஷயமாக தான் இருந்தது அப்போது இப்போ தான் ஃபோனில் யார் எப்படி வேணாலும் எடுத்துடலாம் இப்போ பருவதமலை எடுக்கிறாங்க பாருங்கள் ஏதோ போடுறாங்க இப்போ சாமிக்கு பருவதமனுக்கு எப்போ ஆர்த்தி எடுக்கிறாங்க அப்போ எப்பயும் அலங்காரத்தோடவே இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் பருவதமலை மேலே ஏறத்துக்கு தயாராகிறாங்க பாருங்க சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் ஏறும் அனாவசியமாக மேலே ஏறுவாங்க ஆனால் பெரியவங்களால் முடியாது சின்ன குழந்தைங்களால் முடியும் பொம்மல் சாமி உட்காந்துருக்கிறாரு அவரோட பிரதான சீடர் ஒரு இப்போ அவர் பேச மாட்டார் அவர் சைக்கிளில் தான் காட்டுவார் இப்போ அவங்க சாப்பிட்றாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்டு டீ நீ கிளம்புவாங்க மேலே இவர் வந்து மயிலம் சாமி ஆனால் இப்போ அவர் உயிரோடு இல்லை நல்லா பாட்டு போடுவார் நல்ல பாட்டு போடுவார் நிறைய பாட்டு போடுவார் அவர் பாட ஆரம்பித்தார்னா பாடிகிட்டே இருப்பார் அவர் மயிலம் சாமி சொல்லுவோம் இப்போ அங்கேருந்து மலைக்கு மலை ஏறத்துக்கு தயாராகிறாங்க எல்லோரும் உள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க எல்லாம் வெளியே வர மடத்துக்கு வெளியே வந்துட்டாங்க அப்போது அவ்வளோதான் மேலே கிளம்பியாச்சு இப்போ நம்ம பருவத மலைக்கு மேலே ஏற ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போது இது சமதள காடு இது
இந்த பாட்டிலாம் நிறைய டைம் வந்துருக்குறாங்க அவங்க போகிறாங்க போகிறாங்க இவங்க எல்லாமே ஊரை பார்க்கும் பம்மல் மழை உச்சி அது இந்த வழியாக தான் நம்ம போனோம் இது தரக்காடு இது சின்ன பசங்களாம் விளையாடினே போயிடுங்க அப்படியே இது வந்து இப்போ நம்ம கடலாடி வந்துட்டு கடலாட்டில் இருக்கிற விடமானந்த சுவாமியோட ஆசிரமத்தை பார்த்துட்டு அந்த வழியாக நம்ம வரோம் இந்த பாட்டி மாதம் மாதம் கரெக்டாக பௌர்ணமிக்கெலாம் வந்துடுவாங்க இந்த இந்த டீம் இது இது ஒரு ஒரு டீம் ஒரு பக்கத்துலேருந்து வருது கடலாடி வந்தால் இந்த வழியாக ஏறணும் ரெண்டு வழி அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் அந்த தென்மாதி மங்கலத்தோட அந்த வழியை நான் போடுறேன் அடுத்த வீடியோவில் இது கடலாடி வழி இது இப்படி தான் போகுது அந்த சைடு படிக்கட்டு போட்டாங்க ஆயிரத்தி முந்நூறு படிக்கட்டு இருக்குது தென்மாதி மங்களம் வழியில் போனோம்னாக்கா இந்த சைடு படிக்கட்டு இல்லை இந்த மாதிரி தரக்காடு இப்போ பாதை ஓரளவு சரி பண்ணிட்டாங்க அப்போ இப்படி தான் இருந்தது எவ்வளோ பேர் வராங்க வயசானவங்க அதில் இருந்து சின்ன குழந்தைங்க எல்லாருமே வருவாங்க கால் ஊனமாக இருக்கிறவங்க கூட நான் வந்திருக்கிறாரு மேலே நம்மளுக்கே ஒரு தைரியம் வரும் இப்படி இருக்கிறவங்களே வர சொல்லி நம்ம ஏன் ஏறக்கூடாதுன்னு இது ஃபுல்லாக தரக்காடு இது வந்து ஈஸ்வரன் வந்துட்டு இமயத்துலேருந்து வந்து முதல் முதலாக காலடி வச்ச மலை பர்வத மலைன்னு சொல்கிறாங்க காஞ்சி பெரியவர் வந்துட்டு இந்த மலை ஏறுறதுக்கு வந்துட்டு இது வந்து அடிக்கொரு லிங்கம் அண்ணாமலைன்னா இது பிடிக்கொரு லிங்கம் பர்வத மலை அதனால் இது இதில் கால் வச்சு நான் ஏற மாட்டேன் சொல்லிட்டு கீழேருந்தே மகளா சசனம் செஞ்சு வச்சுட்டு போயிட்டார் சொல்கிறாங்க இது கடல் மட்டத்துலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரத்தில் இருக்குது கட்டபரப்படி ஏனிப்படி தண்டவாளப்படி ஆகாயப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு பேர் இருக்குது ஃபுல்லாக தரக்காடு இப்போ உலகத்திலே வந்து அதிசயமான மூலம் இது சித்தர்கள் வந்துட்டு இப்பயும் வாழறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதில் பெரிய ராட்சச திரிசூலம் இருக்குது மேலே இதில் வந்துட்டு இப்போவும் வந்து சித்தருங்க வந்துட்டு இங்கே வணங்குறாங்க இங்கே வந்துட்டு அருவமாக இங்கே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் இருக்கிறது தீர்த்தமலை சுவாமி அவர் பம்மல் சாமி ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க இதில் இந்த ஃபோட்டோவில் தீர்த்தமலை சாமி அடிக்கடி வருவார் சாமி தரிசனம் பண்ணுவார் சாமி மேலேருந்தே சொல்லுவார் நான் கீழே வர சொல்ல நாங்கள் முன்னாடி போயிடுவோம் அப்போ சொல்லுவார் சாமி பருவதல மலை சாமி பருவதமலை சாமி வந்துட்டு கீழே வந்து இந்த 
சாமி வந்துட்டு இருக்கார் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ ஃபோன் வசதிலாம் கிடையாது இவங்க வராங்கன்னு மேலேருந்தே சொல்லுவார் அப்போ அவருக்கு எந்த அளவுக்கு சக்தி இருந்திருக்கும் பாருங்க கடைசியில் இறங்க சொல்ல கையில் வந்துட்டு ஒரு பெட்ஷீட்டு போத்துட்டு இருப்பார் அது அதில் லேட்டாக ஸ்க்ராச் பண்ணோன்னே ஸ்பார்க் வந்தது அது கூட நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஒரு லாஸ்ட் டைம் அவர் இறங்கத்துக்கு முன்னாடி இது நடந்தது அதுவும் வீடியோ இருக்குது பின்னாடி போட்டுரும் நாங்கள் இது வந்து தண்ணி போகிற ஓட ஓட இதெலாம் அறுத்துட்டு போயிருக்குது இந்த வழியாக தான் நம்ம போனோம் தண்ணி போ மழை டைமில் தண்ணி போவோம் இதில் அப்போ அந்த மலை ஏற்றமே ஒரு புதுசு புதுசான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் அது மலை ஏறிட்டு வந்தோம்னா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கால் வலிக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் நாங்கள் கொஞ்சம் வேகமாக போயிட்டு வருவோம் அப்போது பாதையே இதான் அப்போது இப்போ கொஞ்சம் மாற்றிருக்கலாம் நடந்து நடந்து எல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போது இப்போ மழை ஏறிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஃபுல்லாக தரக்காடு தரக்காட்டிலேருந்து அப்படியே மேலே டேப் ஆகிட்டே போவோம் அப்படியே இந்த மாதிரி கொண்டு கொண்டு கல்லுங்க தான் இருக்கும் கல்லில் காலை வச்சு தான் போகணும் தென்மாதி மங்களம் வழியும் ஃபுல்லாகவே பாறை தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து படிக்கட்டாக கொஞ்சம் மாற்ற சொல்ல அது மாறிச்சு இந்த கல் மேலே தான் காலை வச்சு காலை வச்சு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்கும் பாதை இது புளிய மரம் அது இந்த இடம் இந்த இடம் வந்தவனும் ஒரு எல்லோரும் கொஞ்சம் இலைப்பாட்டு போவாங்க இந்த இடத்துலையும் ஆனால் தண்ணி எங்கேயுமே கிடைக்காது இப்போ கடலாக வந்துடுச்சு ஆனால் அப்போ எதுவுமே கிடையாது தண்ணி நம்ம எடுத்து போனோம் டார்ச் லைட் எடுத்து போனோம் கொஞ்சம் சாப்பாடு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போனோம் மேலே போனால் ஏதோ சாப்பாடு இருக்கும் மேலே கஞ்சி இருக்கும் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஆனால் கீழே இந்த பொசில் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போனோம் தண்ணி பாட்டில் கண்டிப்பாக வேணும் டார்ச் லைட்டு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அடுத்து குளுக்கோஸு சாக்லேட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போகணும் நம்ம பருவத மலைக்கு மேலே போகிறோம்னா இதெல்லாம் தேவை கண்டிப்பாக ஏன்னா உடம்புல இருக்கிற நீர் சொத்தெல்லாம் போவோம் வேர்வையாக போவோம் வழியே இப்படி தான் இந்த சுண்ணாம்பில் வந்துட்டு ஏரோ போட்டிருப்போம் அங்கே அங்கே அங்கங்கே ஏன்னா வழி மாறிடக்கூடாதுனால டார்ச் வச்சோம்னா அது நைட்டில் நல்லா பழிச்சுன்னு தெரியும் அது முடியாதவங்க உட்காஞ்சி உட்காஞ்சி நடந்து நடந்து போவாங்க இது ஃபஸ்ட்டு இது சீடியாக நான் போட சொல்ல பருவத மலை மேலே வந்துட்டு கிட்ட கிட்ட அப்பயே அஞ்சாயிரம் சீடி இது சேல் ஆச்சு அப்போ எல்லாமே இதில் வர காசு எல்லாமே அன்னதானத்துக்கு தான் போவோம் லாப நோக்கத்தோடு இது வைக்கல இப்போது எல்லோரும் ஜனங்கள் போக முடியாதவங்களாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களாம் பார்க்கணுன்றதுக்காகவே இந்த வீடியோ அப்போ எடுத்தது நான் இந்த கேமரா ஷூட் பண்ணது நான் தான் முதல்ல மது வீடியோ விஷயனாக இருந்தது எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்த மது வீடியோ விஷன் இருக்குது இது யூடியூப்புக்காக மது விஷன் சொல்லிட்டு மாற்றிருக்கிறோம் ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் எப்படி பாருங்கள் பாதை இப்படியும் போகலாம் அப்படியும் போகலாம் ரெண்டு வழி இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வேர்க்கும் அந்த மேலே மலையோட உச்சி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வேர் வேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இவர் கேரளாவிலேருந்து வந்தார் ஒரு நம்பூத்திரி ஒருத்தர் இருந்தார் சாமி கூட இருந்தார் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் அவரும் போயிட்டார் இந்த இடம்லாம் ரொம்ப கல் குத்தோம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நடந்து போகலாம்
இந்த மலை ஃபுல்லாகவே மூலிகை தான் ஃபுல்லாகவே கச்சக்கமான செடி கொடி மரம் இப்போ கிட்ட கிட்ட மூணில் ஒரு பங்கு மலை ஏறி இருக்கிறோம் இந்த தண்ணி கேன் எடுத்துன்னு வருவாங்க போகிறாங்க தண்ணி கேன் எடுத்துன்னு வருவாங்க இவங்க இவங்க வந்து கடை வச்சுருப்பாங்க கீழோ சில இடத்துல சில பேர் மேலே எடுத்துகிட்டு போவாங்க இது மாதிரி ஒரு சுமத்திக்கு முன்னால் அப்போது அறுபது ரூபா அப்போ அவங்களுக்கு இப்போல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கும் தண்ணிலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்போது ஒரு கேன் தண்ணி எடுத்து போனால் அறுபது ரூபா அந்த தண்ணி வாங்கி தான் சமைக்கணும் ஆனால் இப்போ பெரிய ஒரு டேங்க் ஒன்று கட்டியாச்சு மழை நீரை சேகரித்து இப்போது அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த தண்ணியில் தான் சமைக்கிறாங்க இப்போது சமைக்கிறது குடிக்கிறது எல்லாமே அந்த தண்ணி தான் இப்போது அப்போ தண்ணிக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போயும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க குடிக்கிறதுக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போய் தான் அவங்க மேலே சமைக்கிறதுக்கு நிறைய தண்ணி வேணும் இல்லையா மேலே இவ்வளோ பேர் வராங்க சமைக்கணும் எல்லாம் கையில் தண்ணி பாட்டிலில் ஒரு பேக் இருக்கும் இங்கே லைஃப் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இப்போது இங்கே வரவங்களாம் இங்கே வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நேரம் போகிறவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க கீழே மலை ஏற ஆரம்பித்தாச்சுன்னா மேலே போய் தான் எல்லோரும் ஒன்றா சேர முடியும் மீதி வழியில் உட்காருவோங்க உட்காருவோங்க டயர்டு இல்லைன்னா அப்படியே நடந்து பொறு பொறுமையாக நடந்துட்டு போயிடுவாங்க ஃபுல்லாகவே கல்லுங்க பாருங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக கல் இப்போ கிட்ட கிட்ட பாதி மலையை நெருங்குறோம் இப்போது இது மேலே இருந்த சொல்ல சாமியோட ஃபோட்டோ இது ஆரம்ப காலத்தில் பெரிய சடை இருந்தது நிறைய அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத போ சொல்ல அப்போ ஒரு டைம் மேலே மொட்டை அடிச்சிட்டார் மேலே எவ்வளோ பெரிய கட்டிடம் கட்டியிருக்கிறாரு பாருங்க அப்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் மழை பெஞ்சிச்சுனாக்கா அப்படியே ஃபுல்லாக பசுமையாக இருக்கும் இந்த லெமன் கிராஸ் நிறைய இருக்கும் வேகமாக ஓடி வரணும் அதுதான் பிடிச்சி நிற்போம் இப்போ கிட்ட கிட்ட பாதி மலை கிட்ட வந்துட்டு இருக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் இப்போது வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் இதெல்லாம் பண்ணது அப்போது இதெல்லாம் இப்போ தான் எல்லாமே ஃபோனில் எல்லாமே வந்துடுச்சு அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேரில் போட்டு எடிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சிடியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் அப்போது பாதையே இப்படி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாகவே இந்த சைடு இதெல்லாம் மழை தண்ணி அரிச்சின்னு போவது இருக்கிறதுக்காக ஃபாரஸ்ட்டில் கட்டியிருக்கிறாங்க இந்த வழியில் ஒரு சின்னதாக கடை விட்டுருக்கிறாங்க இங்கே தண்ணி பாக்கெட்டில் இருக்கும் அப்போது பாக்கெட்டில் தண்ணி இருக்கும் சூடாக வடை போட்டுருப்பாங்க உட்காரத்துக்கு எங்கேயாச்சும் ஒரு பாறையில் உட்காந்துல நம்ம 
நிறைய இடம் உட்காரத்துனா உட்காந்துடலாம் இங்கே அவ்வளோ நேரம் இந்த நாயெலாம் வந்து கீழே இருந்து வரும் இந்த கடப்பாறை நட்டு வரைக்கும் வரும் அதுக்கு மேலே ஏற முடியாது அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு திருப்பி இறங்க ஒரு கூட திருப்பி இறங்கி போயிடும் நம்மளுக்கு காவலை கூடவே வரும் அந்த நாய்களும் நம்ம துணைக்கு வரத்துன்னு சொல்லுவாங்க அது இப்போ நம்ம கீழே இருந்து வந்தவங்க இப்போ இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க எல்லாருமே உட்காரவானன்றவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோதான் கிளம்பியாச்சு இது நாங்கள் போன டைம் கொஞ்சம் மழை இல்லாத டைம் அதனால தான் இது வந்து கொஞ்சம் பசுமை இல்லாத இருக்குது இங்கே இது வந்து ஜவ்வாது மலைத்தொடர் சொல்கிறோம் அது ஏழு சடை பிரிவுகளை கொண்ட மலை இது நாலாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரத்தில் இருக்குது இது இது கடப்பாறை தண்டவாளப்படி ஏணிப்படி ஆகாயப்படி அப்படி சொ நிறைய படிங்க இருக்குது மேலே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சி பிடிச்சி மேலே போகிறோம் ஒரு ஒரு நெட்டு ஏற சொல்லும் நம்மளுக்கு ஒரு சமதளம் கிடைக்கும் சும தூக்கின்னு போகிறாங்க போகிறாங்க கடை வச்சுக்கிறவங்களும் சும தூக்கிட்டு போவாங்க நம்ம இப்போ வந்தது வந்து கடலாடி ஆசிரமம் வழியாக வந்திருக்கிறோம் நம்ம இவர் பம்மல் சுவாமி இது இப்போ இந்த மடம் தான் மேலே இருக்கிற மடம் அது நம்ம பருவதமலை சாமியார் கட்டின மடம் அது குடபானந்த சாமிகளோட ஆசிரமம் அது இது வந்து கடலாடி ஆசிரமத்தோட கிராஸ் பண்ணி இறங்குற இடம் இது நிறைய வழி இருக்குது பருவதமலை மேலே வரத்துக்கு அதில் மெயினாக சொல்கிறது பருவதமலைக்கு ஏறணுன்னா தென்மாதி மங்களம் வழி ஒன்று கடலாடி வழி ஒன்று ரெண்டு இன்னும் ஒரு வழியும் இருக்குது அது பிள்ளையார் மலை சொல்லுவோம் அந்த வழியாக வரலாம் ஆனால் கொஞ்சம் நெட்டு ரொம்ப நெட்டு ஆனால் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஏறணும் நிறைய பேர் கொம்பு எடுத்துப்பாங்க கொம்பு வச்சு ஒன்றிட்டு கொண்டு வருவாங்க ஒரு கிரிப்புக்காக பேசிகிட்டே வந்தோம்னா கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் அசதி இல்லாதையே போயிடலாம் ஃபுல்லாக அந்த லெமன் கிராஸ் வளர்ந்துடும் அந்த இடம் தான் ஃபுல்லாகவே சில நேரத்தில் யாராச்சும் போகிற பசங்க அதை வந்து கொஞ்சம் காஞ்சிச்சுன்னா எரிய வச்சிடறாங்க அதனால் நிறைய செடி செத்து போகுது அதுக்கே ஃபாரஸ்ட்லேருந்து வருவாங்க செக் பண்ணுவாங்க சில நேரத்தில் ஆனால் மழை டைமில் பசுமையாக இருக்கும் ஃபுல்லாகவே மழை ஃபுல்லாகவே பசுமையாக தெரியும் இந்த லெமன் கிராஸ் தான் நிறைய இருக்கும் நாங்கள் இந்த மலையில் எல்லா டைம்லையும் இருக்கிறோம் நைட்டில் எல்லா டைமும் போயிருக்கோம் மழை டைமில் மழை ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும் ஒரு பெரிய பிளாஸ்டிக் பேப்பரை லைனாக வச்சுட்டு அப்படியே நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் 
அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வந்து நினஞ்சிடும் இல்லையா ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கவரில் பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு பேக்கில் போட்டு வச்சுக்கோம் அப்போ தான் நினையாது உங்களுக்கு வேணால் நினஞ்சிடுமே கீழே வேனில் எல்லாமே வச்சுருவோம் மேலே ஏற சொல்ல டாஃபெண்ட்டு போட்டு தான் மேலே ஏறினா கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏறி மேலே போவோம் அப்போ மழை வந்துச்சுன்னாக்க வழியில் இப்படி தான் மேலே இருக்கிற மடம் அது அந்த ஜனம் ஏற தெரியுது பாருங்க கடப்பாறை கடப்பாறை நெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த வழியே தான் ஜனம் ஏறுறாங்க இங்கேருந்து ஏறுறது தெரியுது நம்மளுக்கு இது வந்து மூணு சந்திப்பு இது கடலாட்டிலேருந்து வந்தாலும் இங்கே வரணும் தென்மாதி மாதத்தில் வந்தாலும் வரணும் இது வந்து தென்மாதி மங்கலத்தோட வழி இது இந்த வழியாக வரணும் இது வந்து கடலாட்டிலேருந்து வந்த வழி இது இது வந்து பச்சையப்பன் வந்து கடை போட்டிருந்தார் இப்போ அவரும் இல்லை அவரும் இருந்துட்டார் இப்போ இது மேலே போகிற வழி இது அந்த பாயிண்ட்டை அந்த இடத்துல ஒரு மணி ஒன்று வச்சிருந்தோம் மணி நாங்கள் தான் அங்கே மணியை வச்சோம் அது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கனாக்கா மணி அடித்து கீழே போகிறவங்க மணி அடித்தாங்க மேலே இருக்கிறவங்க நினைப்பாங்க கீழே ஆள் இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு ஒரு பயம் இல்லாமல் போவாங்க அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் அங்கே ஒரு மணி வச்சோம் இது வந்து ஏனப்பாறை இது இந்த ஏனப்பாறையை கிராஸ் பண்ணி தான் மேலே ஏறுவோம் இப்போ பாதி மலைக்கு மே வந்துட்டு மேலே ஏறணும் இப்போது மேலே உச்சி அது இப்போ ஏறி போகிறோம் இப்போ மேலே பாதை ஃபுல்லாகவுமே இப்படி தான் இருக்கும் இங்கே ஒரு கடை போட்டுருக்குறாங்க இப்போ நிறைய கடை வந்துடுச்சு கூட்டமும் இதை விட ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இப்போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலாம் அப்பயே கூட்டமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ அதுக்கு மேலே ஜாஸ்தி கூட்டம் இது வந்து அகத்தியர் மலைன்னு சொல்லுவோம் இது இந்த மலையை தொட்டால் மாதிரியே இருக்கும் அகத்தியர் மலை இது வந்து சிவபெருமானோட கல்யாண டைமில் தென்திசை மேலே தூக்கினால வடதிசை வந்து தாழ்ந்துருந்ததுனால இந்த இடத்துக்கு அகத்தியர் அமைச்சதாக சொல்லுவாங்க இந்த மலையில் தான் வந்து நின்றுதா சொல்கிறாங்க அகத்தியர் இந்த மலைக்கு வந்தவங்க தான் நிலம் வந்துட்டு சமப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இடம் இந்த மலை தான் சொல்கிறாங்க அதனால தான் அகத்தியர் மலை அது பேர் இந்த மலை தான் அது அகத்தியர் மலை இங்கெல்லாம் நல்ல காற்று வரும் குளிரும் இங்கெல்லாம் ரொம்ப சில்லு இருக்கும் இங்கே ஃபுல்லாகவே இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப அருமையான ஒரு காட்சியாக இருக்கும் இது வந்து மேலே இதுக்கப்புறம் கடப்பாறை நெட்டு இது வந்து சரசமான ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க கடை இது இவங்க தான் வந்துட்டு அந்த இப்போ இருக்கிற கீழே இருக்கிற விட போனத ஆசிரமத்தோட இடம் இவங்கள தான் இது வந்து பாருங்கள் அம்மன் ரூபம் இந்த இடம் அம்மன் மாதிரியே இருக்கும் பாருங்கள் அந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அம்மன் ரூபம்னு சொல்லுவோம் இது அந்த ஃபேஸ் அப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அம்மன் மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஃபேஸ் இது கடப்பாறை நெட்டு இது இது வழியாக தான் நம்ம மேலே ஏறணும் இது ஐநூறு அடி இது பாறை இது பெரிய பாறை இது 
பாருங்கள் எப்படி ஏறாங்க பாருங்கள் பார்க்க தான் எப்படி இருக்கும் ஆனால் அவ்வளோ பயம் இருக்காது ஈஸியாக போயிடலாம் இந்த கடப்பறை பிடிச்சிட்டு ஒரு ஒரு கடப்பறை அடிச்சிருப்பாங்க அதை பிடிச்சி 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 ஏறிட்டே போக முடியும் இத்தனை மேலே இருக்கிறதுல ஈஸியான இடம் இதுதான் ஆனால் சில பேர் பயந்துட்டு இருப்பாங்க இங்கேயே உட்காந்துட்டு இத்தோடு இறங்கி போகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே ஏற முடியாது பயந்துட்டு இறங்கி போகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இதுதான் கடப்பாறை நட்டு இந்த அம்மா வந்துட்டு ஏறத்துக்கு பயந்துட்டு கீழே இருக்கிறாங்க என் கூட வந்தவர் வாம மேலே போ கூட்டம் போகிற வான் கூப்பிட்றாங்க இல்லை இதை இவர் தான் கூப்பிட்டாரு இல்லை இல்லை வானா சாமி நான் கீழே இருக்கிறேன் என் கூட வந்தவங்களாம் மேலே போயிருக்கிறாங்க அவங்க வந்தவனை நான் கூட கீழே இறங்கி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா அங்கேயே உட்காந்துட்டாங்க ஏறல இப்போ இந்த கடவுள் பிடிச்சி ஏற போகிறேன் இப்போ நம்ம இவங்களாம் நம்மளுக்கு பின்னாடி ஏறுவாங்க அந்த பாறையிலே அப்படியே படி மாதிரி செதுக்கி இருப்பாங்க இந்த செயின் ஃபுல்லாக லைனாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அந்த பாறையை வந்துட்டு ஹோல்ஸ் போட்டு அது உள்ள கடப்பாறை போட்டு ஈயம் லெட்டு கா காய்ச்சி உள்ளே அதில் ஊற்றிட்டு புஷ் பண்ணியிருப்பாங்க நல்லா பஞ்ச் பண்ணியாச்சுன்னா அது எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கு இதெல்லாம் நாங்களே பண்ணியிருக்கிறோம் அதெல்லாம் முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்தது இது வந்து தண்டவாளப்படி இந்த ரயிலில் தண்டவாளம் இதில் வந்து ஸ்டெப்ஸு மாதிரி பண்ணி போட்டுருக்குறாங்க இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்தே இருக்குது இதெல்லாம் தண்டவாளப்படி இது ஏறாங்க பொருங்க இந்த செயினை பிடிச்சிட்டு அந்த பாறையில் வந்துட்டு படி மாதிரி செதுக்கி இருப்பாங்க ஃபுல்லாகவே பாருங்க இந்த வழியாக தான் நம்ம ஏறி போகணும் இது ஏணி பிடிது இப்படிதான் ஏறி போனோம் நம்ம அந்த பாறைங்கள்லேயே இருக்கும் எப்படி கட் பண்ணி வருவாங்க பாருங்க பாறையை இந்த இடமும் கிராஸ் பண்ணி போகிறோம் இது வந்து தீட்டு மண்டபம்னு சொல்லுவாங்க பெண்கள் வந்துட்டு அந்த மூணு நாள் ஒதுங்குற நாள் சப்போஸ் இங்கே வந்துடுச்சுன்னா இந்த மண்டபத்தோடு அவங்க இங்கே வெயிட் பண்ணி இங்கே உட்காந்துடுவாங்க வந்தவங்களாம் மேலே போயிட்டு வந்தவொடனே அவங்க இந்த மண்டபத்தில் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க வர சொல்ல அவங்க கூட கீழே இறங்கிடுவாங்க அதனால தான் இது வந்து தீட்டு மண்டபம்னு சொல்லுவாங்க இத்த சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த பெண்கள்லாம் மாதவிலக்கு டைமில் இங்கே இங்கே ஓய்வு எடுத்துருவாங்க மேலே போனவங்க திரும்பி வர வரைக்கும் கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தவொடனே அவங்க குடுவை கீழே இறங்கி போயிடுவாங்க எப்படி போகிறவங்க கைலாஸ் இது தென்காயிலாயம் இது தென்கையிலாய திரிசூல பர்வதகிரி கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டைம் இங்கே வாங்க வந்து போங்க இதெல்லாம் பார்க்க முடியாத ஒரு அருமையான இடங்க இதெல்லாம் எவ்வளோ உயரத்தில் கட்டி வச்சுக்கிறார் பொருங்க இந்த இடத்துல வந்து உள்ள ஒரு ஜனக்கிணறு ஒன்று இருக்குது நாங்கள் அப்போலாம் வந்தோம்னா இங்கே இங்கே தான் சாப்பிட்ற இடம் எங்களுக்கு நைட்டில் அது உள்ளே போயிட்டு இறங்கி தண்ணி எடுத்துட்டு தண்ணிலாம் குடிச்சிட்டு போகிறேன் இப்போ தண்ணிலாம் இல்லை அடுத்த வீடியோவில் நான் காட்டுறோம் பாருங்கள் அந்த ஜனக்கரனர் அடுத்த வீடியோலேயோ இல்லை இந்த வீடியோவில் பின்னாடி வரும் பாருங்கள் இதெல்லாம் இப்போ புதுசாக போட்ட இந்த கம்பிங்கெல்லாம் இப்போ போட்டு இது கிடப்பறலாம் முதல்ல இங்கெல்லாம் கிடையாது அவ்வளோ இதில் நம்ம சாமி தான் போட்டார் இதெல்லாம் பருவதமா சாமி இருக்கிற வரைக்கும் இந்த வேலைலாம் நடந்துகிட்டு இருந்தது
இப்போ கோவிலெலாம் கட்டிட்டாங்க வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ இது வந்து பழைய கோவில் பழைய பர்வதமலையோட கோவில் எப்படி இருந்ததுன்றது இதில் தான் பார்க்க முடியும் படிக்கட்டு எப்படி செதுக்கியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் ஆகாசப்படின்றாங்க இது தான் பயமாக இருக்கிறவங்க கீழே குனிஞ்சிட்டே போயிடுவாங்க சுற்றிலாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பயம் இருக்குன்ட்டு இது ஆகாசப்படி இந்த இடத்துலையும் ஒரு தண்ணி தேக்கி வைக்கிற ஒரு இது இருக்குது நீர் தேக்க மாதிரி அதெல்லாம் ரொம்ப விரிசல் விட்டு இருந்தது நாங்கள் சிமெண்ட் போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல தண்ணி தேக்க வச்சோம் நாங்கள் இது ஒரு இது பாருங்கள் இந்த இடம் தான் இது ஃபுல்லாக சிமெண்ட் போட்டு கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இதில் ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்கும் இப்போ தண்ணி இல்லை தண்ணி நிற்கும் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடமும் வந்துட்டு அண்ணாமலையார் பாதம் சொல்லுவோம் சிவன் இங்கே தான் வந்துட்டு முதல் முதலாக கால் எடுத்து வச்ச இடம்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடம் அதனால் இங்கே ஃபோசலோ ஒரு கற்பனை ஏற்றிட்டு அவர் வணங்கிட்டு போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் சிவன் ரூபம் பாருங்கள் இங்கெல்லாம் உட்காந்து ரொம்ப நல்ல காற்று வரும் நிறைய காத்தடிங்க இங்கே இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அருமையான இடமாக இருக்கும் இங்கே உட்காரத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இது வந்து கணக்கச்சி ஓடன்னு சொல்லுவாங்க இத்தை ரொம்ப சின்னதாக அது இதுவும் நம்ம பருவதமல சாமி வந்து இதையும் கொத்தி கொஞ்சம் பெருசாக்கி விட்டார் இந்த இடம் உடைச்சிட்டு இதுக்கு தான் கணக்கச்சி ஓட இது இது வரைக்கும் வந்து கூட மேலே ஏறாத இறங்கணும்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க பாருங்கள் சிவன் ரூபம் பாருங்கள் மேலே அந்த சிவனோட தலைக்கு மேலே தான் அந்த ஆசிரமம் இருக்குது இப்போ நம்ம கணக்கச்சி ஓட வழியாக நம்ம போகிறோம் இப்போது இங்கேயும் மழை டைமில் இங்கே ஒதுங்கி நின்று நம்ம நினைக்க மாட்டோம் ஃபுல்லாகவே உள்ளே தான் இருக்கும் இது வந்து ஆகாசப்படி இது இதுவும் கல்லுங்க தான் அடுக்கி வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாகவே இது சிவன் படி இது இந்த கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு இந்த வழியாக தான் எப்படி இது போகிறோம் கல் லைனாக அடுக்கி வச்சுருக்கு பாருங்கள் இந்த வழியாக தான் நம்ம போகணும் இது பருவத கணபதி அந்த போகிற வழியிலேயே அந்த பாறையில் செதுக்கியிருக்கோம் அவருக்கு ஒரு கற்புறத்தை ஏற்றிட்டு கல்லு வண்டி தான் மேலே போவோம் இது வந்து நன்னன்ற அரசர் வந்துட்டு இந்த இடத்துல கோவிலில் வந்து வழிபட்டதாக சொல்கிறாங்க அது கொ அது கோட்டையோட கொத்தலான்னு சொல்கிறாங்க அது இப்போ நம்ம இது விடவான அந்த ஆசிரமம் இது இது ராட்சச திரிசூலம் இது கீழேந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன குச்சி மாதிரி இருக்கும் சின்ன ஸ்டிக்கு மாதிரி தெரியும் கீழேந்து பார்த்தோம்னா அது கோவில் அது இப்போ இந்த கோவிலை நம்ம பார்க்க முடியாது இது வந்து இமயமலையிலேருந்து ஹனுமன் வந்துட்டு அந்த சஞ்சீவி மலையை தூக்கினு போகிறார் பாருங்க லக்ஷ்மணனை காப்பாற்றுறதுக்கு அப்போ அந்த மலையிலேருந்து விழுந்த சின்ன துண்டு தான் இந்த பருவத மலைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மலை எட்டு திசையிலேருந்து பார்த்தாலும் எட்டு திக்கு எட்டு வித்தியாசமான கோணத்தில் தெரியும் நம்மளுக்கு ஒரு நந்தியோட உருவம் தெரியும் நந்தியோட தலை மேலே வந்துட்டு கோவிலும் முதுகு மேலே வந்துட்டு ஆசிரமம் இருக்க மாதிரி இதுதான் கோவில் பருவத மலையோட பருவதம்மன் கோவில் இதுதான் மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் பருவதம்மன் அவங்களோட திருக்கோவில் இது இங்கே நல்லா காற்று வரும் ரொம்ப நேரம் இங்கே உட்காரணும்னு தோணும் இப்போ இந்த கோவிலில் மாற்றி அமைச்சிட்டாங்க இது கோவிலை சுற்றி வரும் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு நீர்த்தேக்கம் மாதிரி இருக்கும் அதில் தண்ணி சேர்ந்துனா அந்த தண்ணி எடுத்து தான் அபிஷேகம்லாம் பண்ணுவாங்க போகிறவங்க குடிக்கிறதுக்கு எல்லாமே இருக்கும் இது கோவிலோட முன்பகுதி இதெல்லாம் வந்து அப்போது இந்த காற்று மழை இடியில் வந்து கொஞ்சம் கோவிலாம் சதிஞ்சு போனதாகவும் அதுக்கப்புறமா அது கட்டினதாகவும் ஆனந்த விகடன் ரிப்போர்ட்ரு ஒருத்தர் 
பரணிதரன்ற ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பார் அருணாச்சல முகமையில் இந்த இதெல்லாம் இருக்கும் மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் பிரம்மராம்பிகை தாயார் பருவதம்மன் இருக்கிற கோவில் இது திருக்கோவில் எப்படி இது பாருங்க அந்த வியூ அந்த மேகம்லாம் இதுக்கு கீழே இருக்கும் பருவதமலைக்கு கீழே அந்த மேகம் அப்படியே தவிழ்ந்து போகும் அப்படியே அந்த ஃபோட்டோலாம் பார்த்தாங்கனாக்கா யாராச்சும் ஃப்ளைட்டில் இருந்தால் கூட எப்படி இப்படி எடுக்க முடியும்னு ஒரு இது வந்துடும் அது விடாமலந்த சாமியோட மடம் அது அதுக்கு மேலே திரிசூலம் ராட்சஸ் திரிசூலம் இது பெரிய வீடியோ தான் இது அந்த வீடியோ அப்படியே நான் கட் பண்ணாத போட்டுருக்குறேன் நான் ராட்சஸ் திரிசூலம் எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள் இது கீழே தான் கற்பூரம் கொளுத்தோம் இங்கே ஒரு புத்து உணர்ந்தது இந்த இந்த இடத்துல புத்து இருந்தது இதில் வந்து அஞ்சு தலை நாகமும் இருந்தது நான் பார்த்துருக்கிறேன் இந்த புத்துவுக்கு மேலே சுற்றுல மஞ்சள்லாம் போடுறாரு பொம்மல் சாமி தான் ஒரு இங்கே வந்து பெரு பெரிய பூஜை போடுவாங்க இங்கேயும் மலை ஏறுனாக்கா இங்கேயும் பார்க்கணும் இது புத்து இந்த பாம்பு புத்துக்கு மேலே அந்த ராட்சசத்திரி சொல்லும் ஒரு மயிலம் சாமி நல்லா அருமையாக பாடுவார் பாட ஆரம்பிச்சார்னா பாடிட்டே இருப்பார் ராட்சஸ திரிசூலம் இந்த எடிட்டிங்லாம் நான் வந்துட்டு அப்பயே ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேயே பண்ணது இப்போ அதை அப்படியே மாற்றி இதில் போடுறோம் அவ்வளோதான் இது திரிசூலகிரியின் ராட்சஸ திரிசூலம் இதுக்கு பூஜை நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ ஃபுல்லாகவே நல்ல என்ன சொல்லணும் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சில்லு ரொம்ப இருக்கும் ஒன்றும் மழை டைமில் ஒன்றும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆனால் அந்த அந்த சில்லை நம்ம உடம்புக்கு ஏற்றுக்கும் நல்ல கிளைமேட்டாக இருக்கும் சூரிய இதயத்தையும் சூரிய அஸ்தமத்தையும் அங்கேருந்து பார்க்கணும் அவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு காட்சியாக இருக்கும் வேறு எங்கேயும் இதை பார்க்க முடியாது இந்த கோவில் கதவே இல்லை ஆனால் இப்போ எல்லாம் மாறிடுச்சு கதவு இல்லாத கோவில் கொடிமரம் இல்லாத கோவில் காசிக்கு இணையான கோவில் காசியில் தான் வந்துட்டு சிவலிங்கத்தை தொட்டு பூஜை பண்ணக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது நம்ம ஊர்லாம் தொட்டோம்னா பிரம்மகத்தி தோசம் பிடிச்சிடணும் காசியில் மட்டும் தான் நம்ம சிவலிங்கத்தை தொடணும் அதே மாதிரி காசிக்கு இணையான இங்கே இருக்கிற சிவனுக்கு நம்மளே தொட்டு பூஜை பண்ணலாம் அபிஷேகம் பண்ணலாம் ஆராதனை பண்ணலாம் இந்த இதில் தான் தண்ணி நிற்கும் இதெல்லாம் எடுத்து தான் அந்த தண்ணி எடுத்து தான் சாமிக்கு அபிஷேகம்லாம் பண்ணுவாங்க குடிக்கிறதுக்கு எடுப்பாங்க தண்ணி இங்கே தான் கிபி மூணாம் நூற்றாண்டில் தான் மா நன்னன் மா நன்னன்ற அரசர் வந்து வழிபட்டுட்டு போனதாக சொல்கிறாங்க இங்கே இந்த முன்னாடி வரைக்கும் கோவில் இருந்து தான் இதெல்லாம் சதஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க பருவதமலைக்கு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அதெல்லாம் வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் நான் இது வந்து கோவில் உள்ள இது இது 
இது வந்து சித்தர்களும் முனிவர்களும் புதிக்கப்பட்ட சிவலிங்கம் அங்கே கற்பம் ஏற்றினோம்னாக்கா அப்படியே பாம்பு நடனம் மாறுற மாதிரி இருக்கும் எப்படி அடுத்து பாருங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு உணர்வு இருக்கும் அங்கே போனோம்னா பாருங்க எப்படி அடுத்து பாருங்க இங்கே நின்று நம்ம எதை கேட்டாலும் கொடுப்பார் மல்லிகார்ஜுன சுவாமி உள்ள முந்திர சொன்னோம்னா கணீர்னு கேட்கும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்லணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த இடம் வந்துட்டு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இடம் இது இது வந்து பருவதம்மன் இப்போ நம்ம போகிற குரூப்பில் ஒருத்தர் அந்த தேங்காயெலாம் உடச்சி கொடுப்பார் பருவதமலை சாமியார் முட்டை அடிச்சார் சொன்ன பாருங்க இந்த டைம் உடம்பு சரியில்லாத இந்த முட்டை அடிச்சது இந்த ஆடி போகிறதுக்கு மட்டும்தான் அவர் இங்கே வருவார் மற்ற டைம்லாம் அந்த கொகை உள்ளே இருந்துடுவார் சித்தர் கொகை இங்கே வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த பால் அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சும்பில் பால் எடுத்து கொடுப்பாங்க அவங்க அவங்க யார் வேணாலும் போய்ட்டு ஒரு ஒரு பால் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வரலாம் இது ஆடி போகிறதுக்கு பால் அபிஷேகம் நடக்கும் இது இது ரெண்டாயிரத்தி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் எடுத்தது இது நைட்டு பன்னெண்டு மணி எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்தாங்கன்னா காலையில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நடக்கும் அந்த பூஜை இந்த பால் அபிஷேகம் இது நான் கேமரா வாங்கின புதுசில் எடுத்த டைம் இது ஒரு பொம்மல் சாமி பக்தர்கள் யார் வேணாலும் போயிட்டு அபிஷேகம் பண்ணலாம் பாருங்க சின்ன பசங்க குழந்தைங்க கூட போயிட்டு பண்ணுவோம் உள்ளே போயிட்டு அந்த அபிஷேகம் பண்ண சொல்ல பார்த்தோம்னாக்கா அந்த அம்மனை அப்படியே சிரிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இந்த பருவத வர்தனைக்கு ஆடி பூரத்தில் பால் அபிஷேகம் நிறைய பால் வரும் அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அவ்வளோ பேர் அங்கே பண்ணுவோம் அபிஷேகம் பண்ணுவோம் அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது இந்த அபிஷேகம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஆர்த்தி எடுக்கிறதுலாம் அப்புறம் அலங்காரம் பண்ணுவாங்க இவங்களாம் பொம்மல்லேருந்து வந்த பக்தர்கள் இவங்களாம் எல்லா ஊர்லேருந்து வருவாங்க பால் அபிஷேகம் எடுத்து யார் வேணால் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பெரிய பெரிய கேன்லேருந்து சின்ன கேன்லேருந்து அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஊற்றிட்டே இருப்பாங்க அங்கே கிட்டக்கிட்ட ஒரு நாலு மணி நேரம் மேலே இந்த பால் அபிஷேகம் மட்டுமே நடக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ வந்து இருக்கிற அவ்வளோ பக்தர்களும் அபிஷேகம் பண்ண ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா அதனால் இந்த பாலை ஊற்றிட்டே இருப்பாங்க அங்கேருந்து எடுத்து எடுத்து பாருங்கள் சின்ன பசங்கள்லாம் போட்டு பாருங்கள் இது தொண்ணூற்றி ஏழில் எடுத்த வீடியோ இது அவர் பாருங்கள் சின்ன குழந்தைய கூட்டு போயிட்டு அவர் கையில் அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த அபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மீதி அபிஷேகம்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அலங்காரம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பூஜை அஞ்சு மணி ஆகிடும் காலையில் அப்போ எவ்வளோ நேரம் கண்டினியூவாக பூஜை நடக்கும் பாருங்கள் அப்போ வெளிச்சமே இருக்காது வீடியோ கேமரா கரண்ட்டு கிடையாது மேலே இப்போ ஜென்செட்லாம் இருக்குது நாங்களே ஒரு ஜென்செட் அப்போ வாங்கி வச்சோம் இப்போ அதை விட பெரிய ஜென்செட் இப்போ வந்துடுச்சு 
இந்த கேண்டல் வெளிச்சத்தில் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்எக்ஸ் டென் கேமரா இது நைன்டி செவனில் வாங்கினது நான் அந்த பல விஷயம் பண்ண சொல்ல அந்த அம்மன் சிரிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் சிரிப்பாங்க பாருங்க இப்போ பாருங்க க்ளோஸ் அப்பில் வைக்கிறோம் பாருங்க எப்படி பாருங்க சிரிக்கிறாங்க பாருங்க ஆனந்தமாக இருப்பாங்க இப்போ பாருங்க எப்படி சிரிக்கிறாங்க பாருங்க இந்த கண்ணத்தில் ரெண்டும் அந்த குழி குழி விழுற அமர்வு இது பாருங்க இந்த மாதிரி வேற எங்கேயுமே நீங்க பார்க்க முடியாது இது பருவதம் உனக்கு மட்டும் சிறப்பான விஷயம் இது அந்த கண்ணத்தில் ஜோதி ஒளி தெரியுதுன்றாங்க பாருங்க இப்போ பாருங்க எப்படி தெரியுது பாருங்க சிரிக்கிறது அந்த கண்ணத்தில் அந்த ஜோதி தெரியறது இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த அம்மனே சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க பர்வதமலை இதுக்கு என்ன மலை வந்துட்டு வட கைலாயம் இது தென் கைலாயம் ரெண்டுமே வித்தியாசமான மலைங்க இங்கே எது வேண்டுனாலும் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இப்போவும் சித்தர்கள் வந்து வழிபடுறதா சொல்கிறாங்க பதினெட்டு சித்தர்கள் இங்கே தான் இருக்கிறாங்கன்றாங்க அவங்க வந்து எந்த ரூபத்துலேயும் வருவாங்க வண்டு ரூபத்தில் வருவாங்க பூச்சி ரூபத்தில் வருவாங்க எந்த ரூபத்துலேயும் வருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அருணாச்சல மாக்கியமே புக்கில் வந்துட்டு எல்லாமே இதை பற்றி விவரமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க வந்து ஆனந்த விகடன் ரிப்போர்ட்டர் பரணிதரன் எழுதியிருப்பார் இதை அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு எல்லாமே எழுதியிருப்பாங்க அடுத்த வீடியோவில் நான் அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் நான் இனி அலங்காரம் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து ஒருத்தர் ஒருவர் ஒரு அன்பர் நல்ல அருமையான அலங்காரம் பண்ணுவார் இது வந்து அமாவாசை டைமில் பௌர்ணமி டைமில் வந்துட்டு அஞ்சு தலை நாங்கள் வந்து அம்மனை வழிபடுறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் இந்த மேலே பாம்பு மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க பாருங்க ஆனால் நான் பார்த்துருக்குறேன் அம்மனுக்கு அலங்காரம் பாருங்க இது 
இந்த முதல் அலங்காரம் இது இப்பயும் ஜனம் வந்துட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் இப்பயும் இங்கே வந்துட்டு முருகன் வள்ளி தெய்வான் இருக்கிறாங்க இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் இவங்க தான் விநாயகர் முருகன் வள்ளி தெய்வானை மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் சுவாமி அடுத்து பருவதம்மன் ஒரு மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் பார்த்தி காட்டுறாங்க அவருக்கு இது சித்தர்கள் வந்து இந்த சிவலிங்கத்தை சித்தர்கள் தான் பிரதிஷ்ட பண்ணதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே எது வேண்டினாலும் உடனே கிடைக்கும் இங்கே ஃபுல்லாக இருட்டாக தான் இருக்கும் இந்த கற்பு வெளிச்சத்தை தான் நம்ம அவர் பார்க்க முடியும் எந்த விளக்கம் ஒரே ஒரு விளக்கு மேலே எரியும் அந்த விளக்கு வெளிச்சம் தான் லைட்டெலாம் எதுவுமே கிடையாது அங்கே இங்கே ஆடி போகிறதுக்கு தான் இங்கே விசேஷம் இப்போ அடுத்து இப்போ மீனாட்சி அலங்காரம் பொருவதம்மனுக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக நடக்கும் இது இது காலையில் இது அஞ்சு மணி இருக்கும் இப்போ இந்த டைம் அருமையாக அலங்காரம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறாங்க பாருங்க மீனாட்சி அலங்காரம் கிருஷ்ணகிரிலேருந்து வருவார் அவர் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் அவர் பேர் அவர் தான் இப்போ இந்த அலங்காரம்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் மீனாட்சி அலங்காரம் பருவதம்மனுக்கு இந்த பூவெலாம் நம்ம இங்கே ஐஸ் ஹவுஸ்லேருந்து வரும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போவோம் மேலே அங்கே நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நாங்களும் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் இங்கேருந்து பார்சலில் பண்ணி பஸ்ஸில் அமுச்சிடுவாங்க இங்கே அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து மேலே ஏற்றிடுவாங்க எப்படி நாங்கள் போகிறோங்க இங்கே ஐஸ் ஹவுஸில் பாபுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் இந்த மாலெல்லாம் கட்டி அனுப்புவாங்க அங்கே அப்போது இப்போ காலையில் ஆறு மணி ஆயிடுச்சு இப்போது அஞ்சே முக்கால் அஞ்சு மணி மேலே இது அஞ்சரை மணி பொழுது விடிஞ்சிடுச்சு மேலே விடிய விடிய பூஜை நடக்குது பாருங்கள் நைட்டு பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த பூஜை இந்த இடத்துக்கு வரது பத்து மணி ஒம்பதரை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா பத்து மணி இங்கே வருவோம் நைட்டு பத்து மணிலேருந்து பூஜை நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்போது நைட்டு ஃபுல்லாக கோவில் உள்ளேருந்து அலங்காரத்தை வீடியோ எடுத்தோம் இப்போ உள்ளே கூட போக முடியாது அப்படி அவ்வளோ கூட்டம் வந்துச்சு உள்ளே போ ஃபுல்லாகவே கூட்டம் போகிறது பாருங்க லேசாக மழை தூருது போங்க கோவிலோட கோபுர கலசம் இந்த பம்மல் சாமி நிற்கிறாரு வெள்ளை வேஷ்டி கட்டினூரு இது அப்போ கோவிலோட மடப்பள்ளி அது பின்னாடி இருக்கிறது
இது கோவிலோட பேக் சைடு இது பின்புறம் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ கோவில்லேருந்து வெளியே வரோம் போ நம்ம விடபந்த சாமியோட மடத்துக்கு வரோம் போ இது மடத்து உள்ள இது போ சுவாமி விடபோனதா சாமியோட பிரதான சீடர் அவர் அவர் கூட இருந்தார் இப்போ சுவாமி வந்து கீழே ஆசிரமத்தில் இருக்கிறதுனால இப்போ மேலே எல்லாருக்கும் இவர் ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாரு இந்த மடம் ஃபுல்லாகவே பிரதம சாமி கட்டினது தான் இதெல்லாம் அவரே கல் உடைச்சி நிறைய பேர் வந்து உடைச்சாலும் அவரும் கூட சேர்ந்து உடைப்பார் காங்கிரீட் போகிறதுலாம் கீழே இறங்கிறதுக்கு பயமாக இருந்துன்னா அவரே இறங்கிடுவார் இவர் தான் பொம்மல் சாமி பொம்மல் வர்தன் சுவாமிகள் இப்போ எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாரு காலையில் இங்கே இப்போ இவர் தான் மேலே பார்த்துக்கிறார் ஸ்ரீதேவி பேர் தான் இவர் தான் மேலே பார்த்துக்கிறார் இப்போ எவ்வளோ பெருசாக கட்டிக்கிறார் பாருங்கள் இப்போ இவர் தான் இப்போ மேலே பார்த்து இருக்கிறார் இப்போ ஸ்ரீதர் எல்லோரும் இங்கே சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு தூங்கி எழுந்துட்டு காலையில் சாமி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கீழே இறங்கி போவோம் இந்த உள்ள காற்றுலாம் வராது அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மழையில் நிற்கிறது கூட முதல்ல இடம் கிடையாது ஆனால் சாமி வந்துட்டு இது எல்லாமே இந்த கட்டிடத்தை கட்டி எல்லோரும் தங்குற மாதிரி வச்சுருக்கிறாரு நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் போக சொல்ல ஒரே ஒரு கொகை உள்ள ஒரு கொகை தர அவ்வளோதான் இப்போது ஒரு பெரிய ஒரு அசிரமத்தை கட்டிட்டார் சுவாமி இப்போ இது உள்ள கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஐநூறு பேர்லேருந்து ஆயிரம் பேர் வரைக்கும் தங்கலாம் ரெண்டு தளமாக கட்டிக்கிறாரு கீழே இருக்கிற தளத்தில் யார் ஒன்றாலும் வந்து படுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் மேலே வந்துட்டு இது மாதிரி வரவங்க ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போகிறதுக்கு மட்டும் மேலே வருவாங்க ரெண்டு தளமாக கட்டியிருக்கிறாரு கீழே குகையும் பெருசாகியாச்சு பெருசாக இருக்குது குகை அது உள்ளேயும் ஒரு ஐம்பது பேர் உட்காரலாம் உட்காந்து தியானம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் குகை இந்த குகை உள்ள ராஜராஜேஸ்வரி சில இருக்குது இப்போ எல்லாருக்கும் அன்னதானம் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அங்கே தண்ணிக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இல்லையா அதனால் ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு அந்த பிளேட்டில் வந்து ஒரு பேப்பர் போட்டு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா பிளேட்டை கழுவி கூட தண்ணி இருக்காது மேலே அதனால் வந்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் பேப்பர் போட்டு அதில் கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டு பேப்பர் எடுத்து டஸ்ட்பினில் போடுற மாதிரி இருக்கும்
இது வந்து கீழ்த்தளம் இது இது மடத்தோட சமையல் அற ஒன்று இருக்கும் இது வந்து கொகை இது சாமி தவம் இருந்த கொகை இது தான் ஆனால் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது இப்போ இது வந்து கீழே வந்து அந்த பாறையெல்லாம் உடச்சி கொஞ்சம் பெருசாக்கி ஒரு ஐம்பது பேர் உட்கார மாதிரி வச்சிருவாங்க இது இந்த கொகை உள்ள தான் பதினாலு வருஷம் மௌனத்தவம் இருந்தார் இது ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் இதை பிரஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் உள்ளூர் பர்வதகிரி ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி விநாயகர் இது வந்து பர்வத மலையில் இருக்கிற ஆசிரமத்தோட சமையலறை தான் இவர் வந்து தாடிசாமி நூறு பேருக்குன்னா கூட ஒரு முப்பது நிமிஷத்தில் சமைச்சிடுவார் பொம்மல் சாமி இந்த லாஸ்டில் இருக்கிறார் நல்லா சமையல் பண்ணுவார் பருவதமலைக்கு வாங்க வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாச்சும் பருவதமலை ஏறி இறங்கிட்டா உங்கள் பாவ புண்ணியங்கள்லாம் சரியாயிடும் கண்டிப்பாக ஒரு முறை வாங்க நன்றி வணக்கம்